い、えー、それではお時間でございますので、えー、臨時出場記者会見を始めさせていただきます、えー、最初に新型コロナウイルス感染症につきまして市長からご説明いただきます市長よろしくお願いしますえー、お忙しいところお集まりをいただきましてありがとうございます、えー、ワクチン接種に関しまして59歳以下の方の接種スケジュールの見通しが立ちましたのでお知らせをさせていただきたいと思います、えー、集団接種会場における接種についてでありますけれども8月4日から60歳から64歳までの方の予約を開始をしたところでありますこのほかの年代の方につきましても、重症化リスクが高い、まあ、年齢の高い順からです、ね、順に予約接種を開始をさせていただくことと一致したところであります。まず50代の方につきましては、8月11日から受付、予約を開始いたしまして、接種は16日からということを予定をしております。で40代の方につきましては、8月25日の水曜日から予約を開始をいたしまして、えー、翌週の30日月曜日から接種を開始をいたします。えー、それ以降のです、ね、30代の方、29歳以下の方につきましては、えー、9月の上旬以降です、ね、お知らせをさせていただきたいというふうに思っております。まあ、大体あの2週間ぐらいの間を空けてです、ね、予約を、次の年代の予約を開始をしたいと、このように考えているところであります。まあ、その予約の状況によりましてです、ね、例えばその予約枠が空いているという状況が当ててまいりますと、全体のスケジュールを前倒しということについてもしていきたいと、このように考えております。えー、次にです、ね、12歳以上、15歳以下の方への接種券の送付についてであります、えー、この度厚生労働省の通知の改正によりまして、8月3日からモ,レモデルナ社製のワクチン接種対象が12歳以上に拡大をされたところであります。これれによりまして、ファイザー、モデルナ、いずれのワクチンもですね、12歳以上の方の接種が可能になりましたので、12歳以上、15歳以下の皆様にも、8月の20日から接種券を送付をさせていただきます。なお、集団接種会場での接種開始につきましては、先ほどの20代の方の開始というふうな形に合わせて、7月下旬ということを予定をしております。えー、まあ接種券が届きましてもです、ね、あのすぐ予約ができると、順次、あの年齢の枠を拡大をしてまいりますので、えー、改めてお知らせをさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。あの次にですね、えー、あのワクチン接種に関してのアンケート、インターネットでのアンケートを実施をいたしました7月に15歳以上の市民を対象にアンケートをしたところでありましてその一部を紹介をさせていただきますとワクチン接種を希望するかということに答えた方と接種済みの方を合わせまして 73% の方がですね接種を希望しているという状況でございます、そのワクチン接種を希望する方に、接種に対する不安、どういうことが不安ですかということをお尋ねをいたしましたら、いや接種時の副反応というふうに答えた方が 75% いらっしゃったところであります。ししがいましてこの副反応に関する情報、まあ、これを丁寧にですね、伝えていくということが、接種の判断に大きく影響するということになろうかというふうに思います。その情報提供の一つといたしまして、あの、1回以上ワクチンを接種した方の、例えば集団接種会場において、えー、まあ、何らかのですね、副反応で、救急搬送、救急要請と、いいうものものございました、えー、あの全体で,です、ね、76万4000人余りの方が
あ1回以上接種をしたわけでありますけど、そのうち68人の方の救急要請と。いうことがありましたけれども、まあ、いずれも現場での措置などを含めまして、えーまあ、若干の発熱、倦怠感などの症状がありましたものの、そして救急搬送の要請ということがありましたものの、重症に至ったという例は発生はありませんでした。したがいまして、比較的あの、多くの方の副反応はです、ね、まあ、腕が、接種した箇所の腕が、痛いとか、あるいは発熱がある、若干、倦怠感があるという方はいらっしゃいます、で特に2回目の場合ですね、そういう反応が出る方が多いようでありますが、大体が1日か2日で、えー、症状が収まるという状況でありますし、また、今申し上げましたように、あの救急搬送の要請があるぐらい、まあ、一瞬ですね、症状が重いかなという方もいらっしゃいますが、まあ、そういった方についても、まあ、ほとんどがあその対処ですね、まあ、例えばアド,レアドネラリンの投与などで症状が収まるという状況でございまして、重症化に至るケースというものは、今のところ発生をしていないという状況でございます。えー、あのまあ、副反応に対しまして、いろいろな懸念というものもございますけれどあの方もいらっしゃいますけれども、ワクチン接種によりまして、今、高齢者の方のワクチン接種が進んでおります、まあ、そういった方々のコロナに感染する割合、あるいは重症化する割合というものが非常に低くなっております。まあ、そういうういい意味でここのののワクチンの効果ということと副反応との比較ということを考えた場合にです、ね、重症化するリスクを抑える、極めて有効な状況であろうかというふうに思っております。したがいまして、まあ、多くの方に、先ほどお知らせいたしましたように、順次、接種のできる年齢を下げてまいりますので、ぜひ若い方にもです、ね、接種をしてしていただけるようお勧めをしたいというふうに思っておりますそのためにもですねあの必要なワクチンの供給量というものをしっかりと国や北海道に求めていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願い申し上げます続きまして市内の感染状況でございますここ1週間の新規感染者数の合計につきましては人口10万人あたり 66.1 人ということで、国のステージ4の指標であります、人口10万人当たり25人、まあ、これを大きく上回っている状況でございます。本日の新規感染者数は169人ということで、報告を受けておりますが、まあ、このところ、200人を超える日が続いているという状況がございまして、この緊急事態宣言レベルのですね、感染状況ということになっているわけであります。加えまして、デルタ株のスクリーニングでは、この検査の陽性率がどんどん上がってまいりまして、先週1週間のデルタ株のです、ね、陽性率は 50% を超えているという状況になりまして、感染力の強いデルタ株への置き換わりが、これはどんどん進んでいるという状況でございます。そういう意味では、引き続き警戒が必要ということを認識をしております。入院患者数でございますが、昨日現の時点で247人ということになっております。これまでの記者会見でもお伝えをしてまいりましたけれども、過去の第3波、第4波に比べまして、入院患者の低年齢化といいますか、若い世代の方でも、酸素投与が必要な中等症患者がいらっしゃるという状況です。あの新規感染者数の一定の割合で,です、ね、中等症以上、まあ、入院が必要な方が出てきておりますので、今後ともです、ね、この新規感染者数が増加をし続けるという状況になりますと
あの入院病床、まあ、これが逼迫をしてくるということに、まあ、懸念があるという状況であります。まあ、このためにえー、今、若い方あのです、ねあの、無症状、または軽症の方、まあ、こういった方々あの、入院の必要のない方につきましては、えー、これまで同様、自宅療養でありますとか、宿泊療養を中心に対応をしてまいりたい、入院の必要な方につきましては、あの国の方針変更というようなことで、少しここ数日、議論があったようでありますけれども、おまあ、国からの通知についてもです、ねえー、入院の必要な方ということは入院をさせる、えー、そうでない方については、まあ、自宅療養というような通知になっておりまして、札幌市がこれまで取ってきた対応と変わるものではないという認識を持っているところであります。まあ、しかしながら、新規の感染者数が増えてまいりますと、えー、以前のようにですね、入院を必要な方であっても、すぐ入院ができないという状況が出てこないということは、あまあ、そういう出てこないとも限らないわけでありまして、そういう意味では、自宅療養、宿泊療養の際のオンライン診療でありますとか、往診、訪問診療というような、自宅で療養せざるを得ない方、方が出た場合の対応、まあ、こういったところについて、体制の強化を図っているところでございます。えーまあ、すでにご案内しておりますが、7月19日から、第2の入院待機ステーション、運用を始めております。えー、自宅療養の方への外来診療、まあ、これを開始をしておりますし、8月1日からは、夜間の救急搬送の受け入れと。いうものも開始をしたところであります引き続き今後の感染の拡大に備えて医療体医療提供体制の整備を進めてまいりたいと考えております市民事業者の皆様にはですね不要不急の外出自粛あるいは営業時間の短縮等のお願いをしているところでありますけれどもこのデルタ株の感染力が強いという状況、このことに改めて認識をしていただきまして、マスクの着用、手指消毒、そういった基本的な感染対策をご注意をいただきたいというふうに徹底をしていただきたいというふうに思っておりますし、また、特に週末を中心として、不要不急の外出、また夜間の外出、こういったことについてもですね、ぜひご協力をお願いを申し上げたいと思いますそして8月2日からまん延防止等重点措置が適用されまして市内の飲食店の皆様に営業時間の短縮あるいは酒類の提供を行わないということについて協力をいただいているところでありますすべての機関にご協力いただく事業者の皆様に支援金を支給する旨をお伝えをしておりますけれども8月の10日から、この支援金の早期給付を開始をすることといたしました、支給要件に該当する中小企業者に対しまして、申請をいただきますと、一律63万円、これは3万円の21日分、3週間分ということでございますが、国の方の通知がです、ね、3週間を上限に、この早期給付ということをしてくださいという通知が来ておりますで、それに基づきまして、3週間分の一律63万円をまず早期に支給をさせていただきまして、その後、全期間についての生産等をさせていただくということであります。でこのの申請時期ででありまますけれども8月月日日から20日まで受付をしてございますので、まあ、いったの一旦、えー、限られて、20日以降にこれを支給をさせていただくということになりますので、まあ、ぜひ活用していただきたいというふうに考えております。えー、最後になりますけれども、あの連日、30度を超える真夏日が札幌でも続いておりますで、熱中症疑いによりまして、救急搬送件数が増加をしております。今年の夏ですね、8月3日までの
熱中症の疑いによります救急搬送された方が283人いらっしゃいます、えーまあ、統計を取り始めました平成20年以降の最多の数字でありますけれども、えー、その発生場所はですね約半数が住,住宅という中でありますそれから年齢ではですね65歳以上の方が約半数を占めるという状況でございますそういう意味ではご自宅にいらっしゃる高齢者の方特にですね熱中症にご注意をいただきたいというふうに思いますどうしても室内では熱がこもりやすくなりますしあの喉の渇きということにも気づかないという状況があるようでございます、特に今あの、マスク着用で,です、ね、会話の際にはマスク着用ということにお願いしておりますので、えーまあ、熱中症のリスクということも高くなってまいります、まあ、こ,まめこまめな水分補給、それからエアコンや扇風機などの利用をいただいて、えー、熱中症にもですねご注意をいただきたいというふうに思います、えー、今札幌市では不要不急の外出自粛をお願いをいたしまして日中もですね、えー、自宅で過ごされる方が多いと思います、まあ、30度を超える日、まあ、これが連日続いておりますので、えー、こまめな水分補給、まあ、こ熱中症の予防ということにもですね、えー、ご注意をいただきたいというふうに思いますまたあの、まあ、昨日からあ札幌においても、競歩競技がスタートをしております、で日曜日まで、えー、明日からはマラソン、そして、えー、昨日今日と競歩が行われました、えーまあ、沿道でですね観戦をしたいという方、あの応援をしたいという方も多いかというふうに思いますが、ぜひ改めて、この感染拡大防止のためにです、ね、明日からのマラソン競技につきましても、沿道での応援はお控えをいただきまして、ステイホームで応援をお願いをよろしくお願い申し上げます。私から以上です。